Magomed, this is Mahdi from Wisda Sports Media. First question for you is, how does the preparation change uh, when it comes from changing opponents from a guy like Magomed Umulatov to someone in Solomon Renfro? Магомед, первый вопрос. Поменялось ли что-то в твоей подготовке к этому бою, когда ты узнал, что у тебя будет смена оппонента с Магомеда Умалатова на твоего нового оппонента Соломона? Так как-то мне наоборот еще лучше, что у меня поменялся соперник, потому что со своим же товарищем, чем драться, мне легче намного с другим подраться. Это мне и удобный соперник, и мотивации больше. Uh, for me, there was a big weight off the shoulders uh, when I knew that the opponent was going to be changed because, uh, you know, Magomed is my friend and uh, the training and the whole uh, preparation was a little bit stressful. And now I feel a little bit better in terms of he's a better opponent and also uh, just the physique of his is more familiar to me. Yeah, speak a little bit more about how uh, fighting someone like Solomon Renfro is a little bit more familiar to you. Do you just feel like fighting someone a little bit uh, smaller in size would give you some sort of advantage, or uh, just speak a little bit about that. Почему ты считаешь, что Соломон для тебя более удобный оппонент в том плане, может быть, его стиле, либо его физика? То есть, как ты считаешь, почему для тебя он может быть более удобным соперником? Его стиль, стиль мне удобный. Он ростом ниже, чем мой предыдущий соперник. Потом по технике он намного уступает этому э, Умалатову, и он менее опытный. Uh, Solomon is a little bit shorter, uh, which is definitely my preference over uh, Magomed Umalatov, and I think his skill set is not up to par with Magomed's as well. So overall, and also he has less experience. So in that sense, I think uh, he is less experienced and uh, shorter opponent, which is definitely better for me. Yeah, when we talk about Solomon, he came in to his first PFL fight on short notice and upset the world and knocked out Jarrah Hasilawi. Um, <clears throat> he thinks that there's another underdog story coming into to this fight. Uh, what's your response to that? Solomon немножко шокировал многих людей, когда он выиграл у Джара, нокаутировал его. И uh, сейчас, подходя к этому бою, он примерно так же подходит. Uh, его считают как андердог, uh, то, что uh, его недооценивают. И он uh, надеется также uh, победить, uh, как бы тем самым предоставив еще одно uh, удивление миру. Как ты к этому относишься? Ну, каждый боец выходит и выиграет. Uh, проигрывать никто не выходит. Uh, но я сам удивился, что он выиграл Джараха. Uh, что Джарах, uh, как пришел в ПФЛ, uh, расслабился. Uh, that, that's normal, that's expected. Uh, nobody's coming out to lose, everybody's coming out to win. So the same as with Solomon, he is optimistic, I understand that. Uh, and yeah, like when he knocked out Jura, that was surprising. Um, I, I don't know, Jura kind of dropped the ball here since he came to PFL, he started losing. Uh, but again, uh, it's nothing new to me, so I'm looking forward to that matchup. And last one for me. What are you planning to eat post fight? И последний вопрос. Что ты после боя? У тебя есть какое-то блюдо, чтобы ты очень хотел потом чего ждешь прям перекусить, поесть после боя? Да, есть там в Коннектике в Коннектике один ресторан хороший. Хочу после боя на следующее утро поехать туда. Там позавтрака там очень очень вкусные завтраки. Yes, I already have a place in mind. It's in Connecticut. It's a place that uh, my friends know, and uh, I'm really waiting to go get the breakfast after the fight. So uh, yeah, I already have a place in mind. Awesome. Thank you so much, and best of luck. Aldrick. What's going on, Magomed? Um, back again, you're uh, fighting for a championship spot. Obviously, you've, you've won the million dollars before in World Tour Away. You went back to back, and you came up short. Talk to me about this year, your progression so far compared to other seasons on punch your ticket back to the championship. Магомед, мы уже видели, как ты один раз завоевал пояс на миллион и миллион забрал. Сейчас надеемся, тоже смотрим, ждем. Как ты чувствуешь, этот сезон отличается от твоих предыдущих? Подготовка твоя и вообще как сезон проходил? Есть какие-то отличия? 
А, да, есть отличие, конечно. Первый год, когда я дрался, для меня было что-то новое. А вот спустя уже пять лет, я как дерус в ПФЛ, я чувствую себя как дома, чувствую себя здесь как хозяин. И где один миллион, там второй неизбежен. Uh, yeah, things definitely changed since my first uh, appearance in PFL. Uh, you know, the first season was I was a little bit nervous. Um, now I feel definitely like home. Well, now I feel like the host of this party here. Uh, and, you know, where you see one million, the second one is coming right around the corner. Like you said, you know, since you're starting PFL, you know, the organization has been very great to you. Um, talk to me, how has it helped your uh, your career? in a very positive trajectory. Um, have you grown in the sport? What is it that, when it's all said and done, what do you want to leave your mark on in the MMA world and also in historically in PFL? Ты раньше в других лигах выступал, с приходом в PFL, как ты думаешь, твоя карьера изменилась, твой подход к боям, то есть что для тебя PFL дал, и вообще по окончании своей карьеры, как бы ты хотел, чтобы поклонники тебя запомнили, то есть какой след ты хочешь оставить? ПФЛ uh, uh, изменил uh, мою жизнь в лучшую сторону. Я раскрылся здесь как боец. Я вырос uh, финансово. Благодаря ПФЛ многие меня начали узнавать. И я очень благодарен ПФЛ. Uh, yes, I'm very thankful to PFL because uh, I grew up here uh, as a fighter. I, you know, learned a lot of new skills, and overall, it gave me a certain popularity. Uh, people recognize me now uh, more often, and obviously, financially, my situation improved. So, I'm very grateful to PFL, and uh, yeah, I, I think that's going to help me uh, to secure my legacy. And my last question is: um, obviously, you know, PFL has been growing and going global. Um, was it? Well, how often you guys have been talking to possibly getting uh, PFL events done in Russia? Uh, насколько ты знаешь, PFL развивает лиги в разных регионах, в разных странах. Uh, ты как-то слышал, может быть, слухи или обсуждал с кем-то по поводу uh, расширения PFL uh, в России, чтобы было представительство? Uh, да, я, я знаю, они в Европе проводят, там еще много где хотят провести. Uh, если они в России провели бы, это было бы очень хорошо. И если они будут в России проводить, я готов сотрудничать, сотрудничать с ними, помогать им в развитии ПФЛ в России. Это будет очень, очень классно. Um, yes, I know that PFL Europe is doing great. Uh, they've been doing events, and uh, seems like it's been pretty popular. And uh, if PFL decides to uh, expand to Russia and uh, open up uh, uh, representation over there, I'm definitely looking to partner up and represent PFL. I would be honored to uh, represent PFL over there in Russia. Thank you, and best of luck to you on Wednesday. Hey, Alex. Hey, Aldrich. Uh, Mills, let's finish us up, please. Salam, salaikum, my brother. Wa alaikum, assalam. Ah, uh, Magomed, Mega Millions. All right, I just got a question for you, man. Um, you're back in the main stage again, as you should be. Who are some of the fighters that you trained with at the Magomedimov school that help you prepare for this fight and that we should be looking out for on the rise and upcoming? Магомед очень рады видеть, что вы вернулись заслуженно на свое место в центр внимания сейчас, подготавливаясь к этому сезону. А с кем в школе Абдулманапа ты занимался? То есть кто из известных бойцов помогали тебе? Или, возможно, какие-то новые бойцы, которых ты замечаешь, потенциальные, которые скоро мы можем увидеть выступать? То есть поделись, с кем ты занимался. Да, эту подготовку проходил в школе Абдулманапа Нурмагомедова. Там много молодых, хороших бойцов в зале. Таких больших имен, когда готовился, в зале не было. Ну, там э, очень хорошая молодежь растет, талантливая. Вот с ними работал, помогал, они помогали мне подготовки. Хочу всем сказать спасибо, особенно тренеру Магомеду Багандову. Uh, yes, we have plenty of people at the Abdulmanapur Magomedov School. Uh, my head coach, uh, Magomed uh... Bagandov. Bagandov, he, he, he's the head coach. 
Uh, also plenty of people. Um, I wouldn't say anybody particularly famous was there uh, at a time when I was there because people are well, you know, all around the world right now. But we always have people to spar with and there is no shortage of great fighters back home. So I'm very thankful for my camp and preparation uh, and everybody um, at the uh, Nurmagomedov School. All right. And then your opponent, uh, he's taking this fight on short notice, you know, wasn't supposed to be in this position. So it's kind of like he has nothing to lose. Do you look at that as making him more dangerous? So where you're looking to go out there and finish him? Or are you still just trying to play it safe and, you know, overmatch him and just think that your skills would be enough to win? Because when people have nothing to lose, it makes it a way more dangerous a fight. Do you agree? А твой оппонент Соломон а, узнал об этом бою достаточно в короткое время тоже. А, ты думаешь, что, возможно, из-за этого он будет рисковать всем, что у него есть, а, потому что, в принципе, ему терять нечего, и как-то из-за этого ты свою а, стратегию будешь менять, или ты будешь так же хладнокровно а, проверять, смотреть, а, на, на ошибках его ловить? Да, конечно, у меня, я буду плавно придерживаться, как всегда, стараться поймать его на ошибки и сразу нокаутировать его. Да, он молодой, ему у него, я думаю, мотивации намного больше меня выиграет, чем у меня, потому что он молодой, это растущий боец. Если он случайно меня выиграет, он в рейтинге очень сильно поднимется. Uh, yes, he's a young guy who has a lot of energy. Um, I think in that sense, his motivation to win me is probably higher because, as you said, he has not much to lose and he has a lot to gain. If by a lucky uh, punch or some situation he wins, I think it's going to elevate him a lot. But, you know, I have a lot of experience and I'm going to be looking for his mistakes. And if he makes one, he's going to be punished. All right, Maga, thank you so much for your time today. Appreciate you. We'll just go to live media.